ഇന്ന ശിദ്ധത്തൽ ഹരിമിൻ ഫൈഹ ജഹന്നം നട്ടുച്ച നേരത്തെ ചൂട് നരകത്തിന്റെ ആവിയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹരി ഒരു ഹിമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു ഹരീഫ് അങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്ന ശിദ്ധത്തൽ ഹിമ്മ മിൻ ഫൈഹി ജഹന്നം അതിശക്തമായ പനി പിടിച്ചുള്ള ചൂട് നരകത്തിന്റെ ആവിയുടെ ഒരു അംശമാണെന്ന് റസൂൽ വസ്ല്ലം അതങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ശരീരം നരകല്ല നമുക്കറിയാം ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല നരകത്തിന്റെ ചൂട് എന്ന് അറിയാം സൂര്യനല്ല നരകമെന്നറിയാം എന്നാലും ഇതിനൊക്കെ നരകവുമായി ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹു അലഹി വസ്ലം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നരകം കാക്കേണമേ എന്ന് വിവിധങ്ങൾ ആരക്കാൻ വേണ്ടി പറയാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇരുന്നുകൊണ്ടും നിന്നുകൊണ്ടും കിടന്നുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്ന ആളുകൾ എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയെ പറയുള്ളൂ നാവിൽ വരുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഭാഗമുണ്ടെന്നാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് ഉടമാവ് പറയാറുണ്ട് ഹദീഥാണെന്നും പറയാറുണ്ട് ഇത് അഹബ്ബിഹിറും പൈസ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഇപ്പോഴും പൈസന്റെ കാര്യം പറയുള്ളൂ വ്യഭിചാരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ കാണാൻ ചുരുക്കുള്ള പെണ്ണുകളെ പറ്റിയെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ ഒരു മിനിറ്റ് അതിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കള്ളൂടി ഇഷ്ടമുള്ളവൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബീവറേജ് ഷോപ്പുകൾ എന്നാ ഫുൾ ലിസ്റ്റ് അവന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും സിനിമ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ആകെ സിനിമ പേജേ നോക്കുള്ളൂ സ്പോർട്സ് ഇഷ്ടമുള്ളവര് പത്രം വന്നാലും ന്യൂസ് ആയാലും സ്പോർട്സ് നോക്കുള്ളൂ ഇതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടത് ആരെയാണ് അള്ളാഹുവിനെയാണ് പിന്നെ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോ അവരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയേണ്ടത് ആരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അവരെ കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ വാക്ക് നന്നായി വരും നമ്മുടെ മരിക്കുന്ന നേരത്തെ വാക്ക് നല്ല വാക്കായി വരും നമ്മളൊക്കെ ആയിരിക്കൂലേ പടച്ചറപ്പെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോകുന്ന നേരത്തെ അവസാനത്തെ വചനം ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹനായി വണക്കവും സർവമാന അഴിപാദത്തിനും അർഹതയുള്ള ഒരേ ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ അതെന്റെ അള്ളാഹു ആണ് എന്റെ റപ്പാണ് അള്ളാഹു ആണ് അവനല്ലാതെ മറ്റൊരു ഇലാഹും ഇല്ല എന്ന് അവസാനത്തെ വാക്ക് പറഞ്ഞ ആർക്കെങ്കിലും മരിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല മരണത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദുന്യാവിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് ഇവർ മരിക്കുമ്പോ ഈ മാന്തരണ എന്തോ ആയിരിക്കുമല്ലോ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തരട്ടെ എനിക്ക് ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ ഈ വിഷയം തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോഴേ അല്ലാത്തൊരു വിഷമ റബ്ബെ നമ്മളിതൊക്കെ പറയാൻ നമുക്കൊരു സൂഹുൽ ഖാത്തി മൊത്തം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ നമ്മുടെ മരണം എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ മരണത്തെ പറ്റി വേറെ പറയാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് കരയാനും കരീപ്പിക്കാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഗൗരവമുള്ള വിഷയം അത് ടച്ച് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ കൽബുമായിട്ട് തട്ടിച്ചു നോക്കിയാൽ അത് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം സ്വന്തം നെഫ്സും ഞാൻ പറയുന്ന ഞാൻ അടക്കം ഇതിൽ ബാധകമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിൽ ബാധകല്ലേ നമുക്ക് മരണ സമയത്ത് ചൊല്ലിത്തൊരു ചിലപ്പോ ചൊല്ലൂല ഇല്ലാഹിൽ നിന്ന് ചൊല്ലും മോനെ ചൊല്ലാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചൊല്ലാൻ കഴിയില്ല ചൊല്ലാൻ കഴിയില്ല മതങ്ങൾ മരണം ആസന്നമായി കിടക്കുന്ന ഒരു രോഗിയുടെ അരികത്തേക്ക് വരികയും ആ രോഗിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നീ ആ രോഗിക്ക് തോന്നുന്ന അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് സത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇപ്പോ ഞങ്ങൾ പറയാം ആ മരിക്കുന്ന ആളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം മരണം അനുഭവിക്കുന്ന അനുഭവം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഹബീബ് ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ എല്ലാ ഇറുക്കും ഞരമ്പും ഓരോ ഓരോ ഞരമ്പും മരണം അസന്നമാകുന്ന രോഗിക്ക് വേദന നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് മഹാനായ അഷറഫുൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബിന്റെ പുതിയാപ്പിള അലി റബി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശരീരം ഏതൊരു അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണോ അള്ളാഹു അള്ളാഹന തന്നെയാണ് സത്യം 
ശരീരത്തിലേക്ക് ആയിരം വാളിന്റെ വെട്ട് വീഴുന്നതിനേക്കാളും ഗൗരവമാണ് വിരിപ്പിൽ കിടന്നുള്ള മരണമെന്ന് മഹാനായ ആയിരം വെട്ടുകൊള്ളുന്ന വേദനയേക്കാളും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് വിരിപ്പിൽ കിടക്കുന്ന മരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മയ്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റൂല അതാണ് അത്ഭുതം രോഗിക്ക് ചിലപ്പോ പെടച്ചിലൊന്നും അനുഭവപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വരും പക്ഷേ ആലമുൽ ബർസഖിന്റെ ലോകമാണ് മരണം ആസന്നമായാൽ തന്നെ മലക്കളെ കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് മലക്കളെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോ ഇല്ല മരണം ആസന്നമാകുന്ന രോഗികൾക്ക് മലക്കളെ കാണാൻ കഴിയും അവർക്ക് കാണാൻ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ മസ്ജിദ് ഫസ്താത്തിന്റെ ഉടമ മഹാനപുരകൾ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട മോന് പറഞ്ഞു മോനെ മോൻ പറഞ്ഞു വാപ്പയോട് ഉപ്പാ നിങ്ങളെ പറയാറുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഉപ്പാ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് നാവും ബുദ്ധിയും ശരീരവും സംസാര സിദ്ധിയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ മരണം ആസന്നമാകുമ്പോ ആ മരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മരിക്കുന്ന ആളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അനു അത്ഭുതമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹാബിയായിരുന്നു മരിക്കുന്ന ആൾ എന്താ പറഞ്ഞുതരാത്തത് എന്താണ് മരണമെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല നാവുണ്ടല്ലോ ബുദ്ധിയും ഉണ്ടായിരിക്കെ മരണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നൂടെ എന്താണ് മരണത്തിന്റെ അനുഭവമെന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴാണ് മോൻ ചോദിക്കുന്നത് ഉപ്പാ നിങ്ങൾക്ക് അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞൊരു എങ്ങനെയാ മരണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അത്ഭുതമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു ആ ബുനയ്യ മോനെ വിവരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഗൗരവമാണ് മരണം കുറച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു തരാം അള്ളാനെ തന്നെയാണ് സത്യം ിഹാമയുടെയും രിതുവയുടെയും രണ്ട് മഹാപർവ്വതങ്ങൾ എന്റെ രണ്ട് തോളിൽ വെച്ചു തന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് തോന്നാണ് വലിയ പർവ്വതം ഒരു ചാക്കി സിമെന്റ് എന്നല്ല പറഞ്ഞു വലിയ പർവ്വതം എന്റെ രണ്ട് ചുമരുകളിൽ വെച്ചു തന്ന പോലെ ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിലൂടെ മാത്രം ശ്വസിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ മൂക്കിന്റെ ആ ഒരു ദ്വാരത്തിന്റെ വിസ്തൃതിയൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ശ്വാസം വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഒരു സൂചി മുനയിലൂടെ ശ്വസിക്കുന്ന പോലെ അതിശക്തമായ മുള്ളുകൾ എന്റെ വയറിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയതുപോലെ ആകാശം ഭൂമിയുടെ മേൽ തൊട്ടു കിടക്കുകയും ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്ത പോലെ അങ്ങനെയാണ് മരണമെന്ന് മഹാനായ അമ്രുബുല്ലോട് പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ളൊരു അനുഭവം അത്രയും വലിയ അനുഭവമാണ് ഇബ്രാഹിം വസ്സലാം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഖബർ ഉള്ളത് ഹിബ്രോണിലാണ് ഫലസ്തീനിൽ ഇവിടെ പോയി സിയാറത്ത് ഞാൻ അവസരമുണ്ടായി മഹാനായ ഹലീലുല്ലാ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബിയെ മരണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഫലിലുള്ള ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാം ഇരുന്നൂറാമത്തെ വയസ്സിലാ വഫാത്ത ഇരുന്നൂറാമത്തെ വയസ്സിലാ ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം ജീവിച്ച മഹാനാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വളരെ ലോലമായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത്ര ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഇബ്രാഹിം നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കി തന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമില്ലാതെ പോയത് സത്യത്തിൽ അത് വലിയ പ്രയാസമുള്ള അനുഭവമായിരുന്നു ആയിരത്തിലേറെ കൊല്ലം ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോകുമ്പോ ചോദിച്ചു കൈഫ വജത്ത ദുന്യ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ജീവിതം ദുന്യാവിൽ പറയാണ് ഞാൻ ദുന്യാവ് രണ്ട് വാതിലുകളുള്ളൊരു വീട് പോലെ ഞാൻ ആ ഒരു വാതിലൂടെ ഒരു വശത്തു കൂടെ കടന്നു അടുത്ത റൂമിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങിയ പോലെ മുമ്പൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ചിലക്ക് എത്ര വയസ്സായി എൺപത് മുമ്പൊക്കെ 
ചിലര് മരിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ ചില ബൈക്ക് അപകടങ്ങളൊക്കെ എത്രയായിരുന്നു വയസ്സ് മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സ് മരിക്കാനൊക്കെ നേരായല്ലോ നമുക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോ അല്ല അതൊന്നും ഒരു പ്രായം തന്നെ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ മുപ്പത്തഞ്ചും നാപ്പതും അൻപതും ഒക്കെ ആകുമ്പോ ഇപ്പൊ അൻപത് അറുപത് വയസ്സുള്ളവർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ അറുപത് കൊല്ലം എത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ പോലും വരുന്നില്ലല്ലോ റബ്ബെ എത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയോ ദുന്യാവം തന്നെ മരിച്ചു പോകുമ്പോ അങ്ങനെയാ തോന്നുന്ന വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞല്ലേ റബ്ബെ പ്രവാസ ലോകത്തൊക്കെ വളരെ വലിയൊരു അനുഭവമാണത് പത്ത് കൊല്ല ഈ ഗൾഫിൽ വന്നിട്ട് ഇയാൾ പത്ത് കൊല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ വിസ്റ്റ് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് പത്ത് കൊല്ലാവുമ്പോ പറയും റബ്ബെ എത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ജീവിതം വളരെ ഫാസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വയസ്സാകുമ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ വാപ്പാക്ക് വയസ്സാവണില്ല വിചാരം കുട്ടിക്ക് കുട്ടിക്ക് ഒമ്പത് വയസ്സായി ആ ഒമ്പത് വയസ്സ് വാപ്പാക്കും കൂടിയില്ലേ ജീവിതം വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു പോവാൻ മരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല ആ നേരത്ത് അവന്റെ കലിമ ചൊല്ലാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന നമുക്ക് തോപ്പിയേക്ക് തരട്ടെ മഹാനായ ഇവൽ കയ്യിമൽ ജോസിയ തങ്ങൾ മരണം ആസന്നമായ ഒരാളടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് പറയണം തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്റെയും അതിന്റെയും ഇടയിൽ മറവെച്ച പോലെ എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് മഹാനപുറകൾ കേൾക്കുകയാണ് ശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലതിന്റെയും ഇടയിൽ മറവീഴുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് എന്ന് പറയണേ എന്ന് മരിക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരാളോട് പറയപ്പെട്ടപ്പോൾ അയാളുടെ മറുപടി മായം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഒരു തെറ്റുപോലും ഉപേക്ഷിക്കാതെ എല്ലാ തെറ്റുകളും ചെയ്ത് നടന്ന ആളല്ലേ ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാനത് പറയേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചു ആ വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഒരു ലാഹില്ലെന്ന പറയാമായിരുന്നു തോഫീക്ക് ഉണ്ടായില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ജീവിതകാലത്ത് നമ്മൾ ഈ വിക്കറ് കൊണ്ടു നടന്നില്ലെങ്കിൽ നാവിന് വഴങ്ങാൻ പറ്റൂല പാട്ടുപാടി നടക്കുന്ന പാട്ടുപാടിട്ടായിരിക്കും മരിക്കാൻ മുളിപ്പാട്ട് പാടി നടക്കുന്നവരില്ലേ അവർക്ക് ആ നേരത്തെ അതായിരിക്കും വരിക നമ്മൾ എന്താണ് എന്താണോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് നന്മ തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നന്മ തരട്ടെ കള്ളുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ മരിക്കുകയാണ് പറയുമോനെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നീ കുടിച്ചോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നീ കുടിക്ക് എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്നെ കുടിപ്പിക്ക് നീ കുടിച്ചിൽ എനിക്ക് ബാക്കിതാ എവിടെ എപ്പോഴും കള്ളുഷാപ്പ് പോയി പറഞ്ഞിരുന്ന വാക്കതാണ് അത് പറഞ്ഞ് മരിച്ച ആളുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്ക കള്ളുകുടിയന്മാർക്ക് ഈ അനുഭവം വരാൻ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ നീ കുടിക്ക് ബാക്കി എനിക്ക് ഇതാ മരിക്കുമ്പോ പറയാൻ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന നേരത്താണ് റോഹ പിടിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാൾ പറയൂ പോനെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു നിസ്കാരം പോലും കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ ഞാൻ ഇത് പറയേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിക്കുകയായി സ്കരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഓർമ്മ വരുന്ന ഓർമ്മ വരും ആ നേരത്തെ മഹാനായ അബ്ദുൽ അസീസിബിനു മരണം ആസന്നമായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അനുഭവം പറയുന്നുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ അവസാനം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ പറയുന്നതിലൊന്നും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല ലാഹില്ലെന്ന് പറയും മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കതിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല എനിക്കത് വിശ്വാസമില്ല ചെസ്സ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വരാൻ എപ്പോഴും ചെസ്സ് കളിയാ അപ്പോ മരിക്കാൻ നേരത്തെ ആ മനുഷ്യനോട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ കിങ് എവിടെ രാജാവ് എവിടെ രാജാവിനെ കൂടെ നീക്കി വെക്ക് നിശ്ചലിക്കുന്ന ഓർമ്മയാണ് മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോഴ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അമലുകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതും നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നതും അവസാനം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അവസാനം എങ്ങനെയുണ്ട് തിന്മ ചെയ്ത് നടന്നിരുന്നൊരു മോൻ ഉമ്മ ഒരുപാട് നേരം പറയുമായിരുന്നു മോനെ തിന്മ ചെയ്യല്ലേ തിന്മ ചെയ്യല്ലേ മോനെ തിന്മ ചെയ്യല്ലേ പറഞ്ഞ കേൾക്കൂലായിരുന്നു ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് കരയുന്നുണ്ട് മക്കളോട് മോനെ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് കയറി വരെ വീട്ടിലേക്ക് മതിരാ നേരത്തെ ഉമ്മ ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട് വാക്കുകൾ ഏശുന്നില്ല നാട്ടുകാർക്ക് വിഷമുണ്ട് ആര് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുന്നില്ല 
പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഈ മോനോട് മോനെ നീ തിന്മ ചെയ്യല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാതെ തിന്മ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്നു പോയത് ചൈനയിലെ ഒരു സിറ്റിയിലേക്കാണ് വ്യഭിചാരം നടക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ചെറുപ്പക്കാരൻ നടന്നു പോ ഈ അടുത്ത് നടന്ന സംഭവം പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ പോവല്ലേ പോവല്ലേ ഉമ്മാക്കറിയാം ഇവൻ പോകുന്നത് തെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തിയപ്പോ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഏത് തിന്മക്ക് തിന്മയുടേതായ സ്വാബുകൾ ഉണ്ടാകും നന്മക്ക് നന്മയുടെ സ്വാബുകൾ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് നല്ലവരായ കൂട്ടുകാരെ തരനെ പഠിച്ചവനെ എന്നാ ചോദിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ ഇഹ്വാന് സു ഉണ്ടാവും തിന്മയുടെ കൂട്ടുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെയും നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ ആ മോൻ അവ ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറി ചൊല്ലുന്നു അപ്പോഴേക്കും അവിടെ കള്ളുകുടിയന്മാരായ കൂട്ടുകാർ റെഡിയുണ്ട് അവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ റെഡിയാണ് അവരുടെ ചില നൈറ്റ് കഫേകൾ റെഡിയാണ് ആഘോഷ തിമർപ്പുകളുടെ രാവുകളാണ് അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം വന്നപ്പോ തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ചോദിച്ചു പോവല്ലേ ഇന്നാലിന്റെ ക്ലബിൽ ഇന്നാലിന്റെ പരിപാടി ഉണ്ട് പോവല്ലേ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ മുസ്ലിമാണ് ഒരു അറബിയാണ് അപ്പോ അത് പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഹോട്ടലിൽ ഇന്ന് ഞാൻ വരുന്നില്ല നാളെ വരാ എന്നാ പിന്നെ നാളെ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരൻ പോയതാണ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഇയാളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന് നോക്കുമ്പോ പരിസരത്താകെ പോലീസും അതുപോലെ തന്നെ ഫയർഫോഴ്സും വന്ന് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾ ജലത്തിരക്കുണ്ട് അവിടെ ആ ഹോട്ടലിന്റെ പരിസരം മുഴുവനും ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി പറഞ്ഞു നിനക്കെന്താ അവിടെ എന്റെ അറിയുന്നൊരു കൂട്ടുകാരൻ ഇന്നാലിന്റെ ഫ്ലോറിലുണ്ട് ഇന്നാലിന്റെ ഹോട്ടലിന്റെ റൂം ഇന്നാലിന്റെ റൂമിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ അയാളെ കാണാൻ വന്നതാണ് സഹോദര വിഷമിക്കാതിരിക്കി ഈ ഹോട്ടൽ ഇന്നലെ തീ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഹോട്ടലിന് തീ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നീ പറഞ്ഞ റൂം നമ്പർ എത്ര റൂം നമ്പർ എത്ര ഈ റൂം നമ്പറിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരെ കണ്ടുകിട്ടി ഒരാൾ ഒരു അറബിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അയാളുടെ കൂടെ ഒരു പെണ്ണുമുണ്ട് രണ്ടുപേര് മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലത്തെ രാത്രിയിൽ തീ പിടുത്തത്തിൽ ആ ഒരു ഉമ്മയുടെ വിഷമം ആലോചിച്ചു നോക്കുക മോനെ പോവല്ലേ മോനെ ഹറാമിലേക്ക് പോവല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെ പോയിട്ട് ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ ഉള്ളിൽ മുറിയെടുത്ത് ഹറാമ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കയറി നിൽക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആദാബ് വരാ അള്ളാഹുവിന്റെ മരണം അള്ളാഹു അലംഘനീയമാക്കി വെച്ച നേരം അവൻ ആസന്നമാവുകയാണ് ഇറങ്ങി ഓടാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് ആ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ അള്ളാഹു എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ പ്രേമങ്ങളിൽ ഒരുങ്ങിക്കഴിയുന്നവരെ പ്രേമം തലക്കടിച്ചു കഴിയുന്നവരെ അവരുടെ മരണം അങ്ങനെയാണ് മഹാനായ ഇബിൻ ഖയ്യും തങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉദ്ധരി അല്ലാമ ഇബിൻ ഉൽ ജൗസി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഇബിൻ ഉൽ ജൗസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹമ്മാമുഞ്ചാബി എന്ന് പറഞ്ഞ് സിറിയയിലെ ഒരു കുളിപ്പുരയിലേക്ക് കയറി വന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വീട് അവിടുത്തെ ഒരു കുളിപ്പുരയുടെ ഡോറ് പോലെയായിരുന്നു പെണ്ണ് ചോദിച്ചു ഇവിടെയാണോ പൈസ കൊടുത്ത് കുളിക്കുന്ന കുളിപ്പുര ഇതാണോ അതേന്ന് പറഞ്ഞു ആ കുലപ്പുരയിലേക്ക് കയറിയതേ ഉള്ളൂ ആ പെണ്ണിന് മനസ്സിലായി ഞാൻ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ ഹറാമിലേക്ക് വിളിക്കാൻ ചോദിച്ചു ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചെറുപ്പക്കാരനോട് പെണ്ണ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ രാത്രി നമുക്ക് നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാനുള്ള രാത്രിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് നീ പോയിട്ട് കള്ളത്ത് മേടിച്ചിട്ട് വാ ഞാനിവിടെ തന്നെ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഓ നീ റെഡിയാണല്ലേ ഇവൻ വിചാരിച്ചു ആ പെണ്ണുമായി വിഭജിക്കാൻ കിട്ടിയ അവസരമാണെന്ന് അവൻ ഓടുകയാണ് കള്ള് വാങ്ങിക്കാൻ കള്ള് വാങ്ങിക്കാൻ ഓടിയപ്പോഴേ ഈ പെണ്ണവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നെ ഇയാൾക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കാനുണ്ടായത് പിന്നെ ഭ്രാന്തായിരുന്നു എപ്പോഴും പാടി നടക്കും ഒരു ദിവസം തളർന്ന അവശയായി ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് മുൻജാബിയുടെ പുളിപ്പുര ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു വന്ന ആ പെണ്ണ് എവിടെ പോയി എനിക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പ്രേമ നൈരാശത്തോടുകൂടെ മദ്യപാനിയായി ദുർനടപ്പുകാരനായി മാറിയൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചില ചെറുപ്പക്കാർ കള്ളുകുടിക്കുന്ന പ്രേമ നൈരാശ്യം വരുമ്പോഴാണെന്ന സുഹാനല്ല എന്തൊരു മോശാണത് പ്രേമം തന്നെ ഹറാം പിന്നെ അതിന്റെ പിന്നിൽ മദ്യപാനവും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ ഇയാളിങ്ങനെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് പാടി നടക്കുമ്പോഴാ ഒരു വില്ലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്ളാറ്റിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന്
ഇതും കൂടെ കേട്ടപ്പോ അയാൾക്ക് തലക്കടിയേറ്റ പോലെയായി മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ ഈ മനുഷ്യനോട് ഒന്ന് പറയാണ് മോനെ ചൊല്ലു മോനെ ഇയാൾ പറഞ്ഞ പാട്ടിതാണ് മരിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞ പാട്ടിതാണ് പ്രേമം തലക്കടിച്ചു മരിക്കുന്നവർ അവരുടെ മരണത്തെ അവസാന വാക്കുകൾ അങ്ങനെയാണ് പ്രേമത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഐനത്വരിയപ്പ് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് വഴി എങ്ങനെയാണ് മരിക്കേണ്ടതെന്നറിയില്ല മരണത്തിൻ ആസന്നമാകുന്ന നേരത്തിന് വേണ്ടി റെഡിയാവാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഓർക്കണമേ എത്രയോ നല്ല മരണങ്ങൾ പുറത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് മരണത്തോട് മരണത്തോടടുക്കുന്ന നേരത്ത് അല്ല മുസിനി തങ്ങൾ വന്ന് സന്ദർശിക്കുന്നു പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതരെ മഹാനവറുകൾ ചോദിച്ചു ഷാഫി തങ്ങളോട് കൈ ഇമാം അവറുകളെ എങ്ങനെയുണ്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ഇമാം ഇമാമുന മുഹമ്മദ് ഈ ലോകത്തുനിന്ന് ഞാൻ പുറപ്പെടുകയാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് അത്ര പറയുകയാണ് മരണത്തിന്റെ ചഷകം ഞാൻ കുടിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്റെ തിന്മകളെ ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നു എനിക്കറിയുന്നില്ല എന്റെ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ പോകുന്നത് അങ്ങനെ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ ആശംസിക്കണമോ അതല്ല എന്റെ ആത്മാവ് പോകുന്നത് നരകത്തിലേക്കാണോ എന്റെ ആത്മാവിനോട് അനുശോചനം അറിയിക്കണോ എന്ന് എനിക്കറിയുന്നില്ല എന്നിട്ടുണ്ട് കരഞ്ഞു പിന്നീട് കവിത ചൊല്ലി മഹാനോ ഭാഷയിൽ ഹിജ്ജത്താണ് മഹാനായി മാമുന ഷാഫി റതി അള്ളാഹു മനോഹരമായ ഒരു കവിത ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിന്റെ ബ്രഹ്മത്തിനെ പറ്റിയുള്ള വിചാരത്തിൽ അന്ന് മരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ആ കവിതകളുടെ മൊത്തം ആശയം അതാണ് അശ്വിനു വല്ലക്കും ഇല്ല മരിക്കുമ്പോ അള്ളഹാനെ പറ്റി നല്ലത് വിചാരിക്കും എന്റെ അള്ളാഹു എനിക്ക് പുറത്തു തരും എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് മാപ്പ് തരും എന്നെ പോലെ എത്രയോ തെറ്റുകാർക്ക് അള്ള പുറത്തു കൊടുത്തില്ലേ ഞാൻ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരു ദൈവത്തെ ഞാൻ ആരാധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് ഇടപാട് ചെയ്ത ആളല്ലേ എത്രയോ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്ത വേറുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് മാപ്പ് തരും ആ ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മരണ സമയത്ത് കിടക്കേണ്ടതെന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് അങ്ങനെ നല്ല ഹസ്നുള്ളാഹുവിനെ പറ്റി അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ നാം ഷാഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് ചൊല്ലി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഹൃദയം കടുത്തു പോവുകയും എനിക്ക് പോകാനുള്ള വഴികൾ മുഴുവനും സങ്കുചിതമാകു പോവുകയും ചെയ്തപ്പോ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ അഫുവിലേക്ക് ഞാൻ പ്രതീക്ഷർപ്പിക്കുന്നു റബ്ബെ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങാൻ പോകണം അറിയാലോ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല എല്ലാരും നല്ലൊരു സംഭാവന വിട്ടു കൊടുക്കണേ പാപങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് റപ്പേ എന്റെ പാപങ്ങൾ നിന്റെ മാപ്പുമായി ഞാൻ താരതമ്യം ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ പാപവും നിന്റെ മോചനവും നീ തരുന്ന പാപമോചനവും നോക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മാപ്പാണല്ലോ റബ്ബേ വലുത് 
عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما نامن الشافي دنگر دا مقام اللذ ايجب تلال ايجب تلال اللذ ايجب تلال محانا برگر دا مقام الاكساندريا يل موك زيارة جيان اللذ وسرن دائي نامن الشافي دنگر دا مقام اللذ ميدر قبند قبند ميدر شرير بوت اللذ ايجب تلال شرير بوت موسیقی موسیقی نطقه بكلمة التوحيد لا إله إلا الله إن تشل مريكان ولا بحاجة من دعوة ونده نلا مرنة تندعي على مان الله في مقدس ترته ما تشن شهيدا يمريكان ولا بحاجة ما تشن أبسانم شهيدا دور نن ما يايرنو نن ما شهيدا مريكة أبسانم شهيدا كرم مبرد نن ما يا أنعن مريكان بحاجة من دعوة ما تشن شريعة بابيتر ما كيف تشنج غاري منده مقاصد الشريعة مهن ماري برن بشيء من الدين نفس مال عرض عقل نمو الدين نمو الشريعة سنبت أبهمان منشن دي بدهي إذا سمرش كان ويندي قرآل نرطن نبطي وطم هذا لوري منشن دي سنبت بيتو نبقدم هذا نل مرن ما إذا انكلم مارغ ما يروغم بدي بطي شميتش وند بريكيا لا تنل مرن ما موت المرأة في نفاسها وري بنن كنجن جنمم قدو تريكي प्रसवान अंदर मरी क्यों न मरनम पर पिंडी न समझ दिच्छेड़ा तोड़ा न लल्ला मरनम आन अल मौत बिल गर्त वेल्ला तिल मुंगे मरी क्यों न दे वल हरत ती बिटिच मरी क्यों न दे वल हदम किट्टेरंगलो मच्छो तार गुने अधिन अगा उल्लेख का पट्टे मरी च्छो भोगन न दे लल्ला मरनम आन वल मौत बिले इधर तल जुमा बिल्ली आयच